நன்றி வாழ்க்க வளமுடன் அன்பானவர்களே நாம் பெரும்பாலும் சந்தோஷப்படுகின்றோம் சில நேரங்களில் ஆனந்தப்படுகின்றோம் சில நேரங்களில் இன்புறுகின்றோம் சில நேரங்களில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றோம் என்ன இதெல்லாம் தனித்தனியா சொல்லிருக்கிற எல்லாம் ஒண்ணு தானே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே இன்பத்தே நொந்து பாயுது காதினிலே அப்ப அனுபவிக்கிறது இன்பம் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்தது இங்கே அது மகிழ்ச்சி ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் கிடைத்தது என்று ஆடுவோமே அப்போ ஆனந்தம் இப்படி இந்த உணர்வுகள் பல்வேறு விதமாக இருக்கின்றன எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒட்டு மொத்தமா சந்தோஷம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படி இல்ல இப்ப நம்ம இந்த வகுப்பே வந்து நுட்பமா திங்க் பண்றதுக்கு தான் அப்படின்னா நம்ம கோ மைனியூ சரி நீங்க எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா கவலை போட்டுட்டு இருக்கீங்களா சந்தோஷன்றது என்ன கவலைங்கிறது என்ன கவலைப்படுறவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருந்தது இல்லையா இல்ல சந்தோஷப்படுறவங்களுக்கு எல்லாம் கவலையே இல்லையா ஒரு நல்ல கவனி இதெல்லாம் கேள்விங்க பதில் திங்க் பண்ணணும் நீங்க கேள்வி பதிலுக்கு நான் வரப்போது ஒண்ணு பதிலாவது சொல்லணும் இல்ல கேள்வியாவது கேட்கணும் சிந்திச்சாதான் அது ரெண்டுமே நடக்கும் என்ன கேள்வி சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க எல்லாம் கவலை இல்லையா கவலைப்படுறவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருந்தது இல்லையா இல்ல ரெண்டும் தான் இருக்கிறாங்க அது எப்படி கவலையா இருக்குது சந்தோஷமா இருக்குது கவலைக்கு என்ன டெபினிஷன் சந்தோஷத்துக்கு என்ன டெபினிஷன் இது எங்க இருந்து வருது அது எங்க இருந்து வருது எல்லாம் பார்ப்போம் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இதெல்லாம் சிறு சிறு நிகழ்ச்சிகள் அங்கங்க நடக்கிற சின்ன சின்ன நிகழ்வுகள் இதெல்லாம் புறத்தே நடக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளிலும் சூழ்நிலைகளிலும் ஒருவது கவலைப்படுறதுன்றது உள்ள இருந்து வருது என்ன பொண்ணு பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களா ஆ அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு நல்ல இந்த சந்தோஷமா தான் இருக்கு ஆமா சந்தோஷமா தான் இருக்கு எல்லாம் முடிச்சாச்சு சந்தோஷமா தான் இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு கவலை என்ன கவலை கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு இன்னும் குழந்தைய பொறுக்கல மனசு அரிச்சுட்டு இருந்தது பேரம் பொறுக்கல கவலை பத்து வருஷமா கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காரு ஆனா பத்து வருஷத்துல சந்தோஷமா இருந்தது இல்லையா அவரு சந்தோஷமா இருந்துகிட்டேதான் கவலை பட்டுட்டு இருக்காரு கவலை என்பது உள்ளுக்குள்ள இருந்து படுவது 
நீங்க தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கவலைப்படாம இருக்கலாம் அதுக்கான வழிமுறைகள் தெரிஞ்சா கவலைங்கிறது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல தெரியாததுனால கவலைப்பட்டு சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் வெளியே இருக்கிற பஞ்சபோதத்தாலான பொருட்கள் எல்லாம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஏமாத்துறதுக்கு தான் இருக்கு நீங்க கவலையிலேயே ஆழ்ந்து போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக சும்மா குச்சி குச்சி காட்டுற மாதிரி இந்த பொருட்கள் எல்லாம் இந்த சந்தோஷங்கள் எல்லாம் அதாவது உங்களை கவலைப்படாம வச்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது இயற்கையை நாம இடம் கொடுத்துமா கொடுப்போமா கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு கவலைப்பட்டு பட்டு கவலைப்படுறதே பிடிக்குது சில பேர் பாத்தீங்கன்னா கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு தேடி தேடி பிடிச்சு நிற்பாங்க ஒரு கதை தெரியல உங்களுக்கு ஒருத்தர் தேம்பி தேம்பி அழுதுட்டு இருந்தோம் ஏன்னா என்ன ஒண்ணு விட்டு தாத்தா இறந்துட்டாரு அதுக்காக அழுற வயசானவர் தானே போன போறாரு அப்படின்னு சொன்னார் இதுக்கு அழுற என்ன அவர் ஒரு இருபது லட்சம் பேங்க்ல போட்டு என் பேர்ல அக்கௌண்ட் புக் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு அது சந்தோஷமான சமாச்சாரம் நான் அதுக்கே கவலைப்படுறேன் இல்ல ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி கூட எங்க அத்த ஒருத்தர் ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் போட்டுட்டு புக்கு கொடுத்துட்டு போனாங்க சரி இன்னொரு டபுள் சந்தோஷம் அதுக்கு முன்ன ஒண்ணு விட்டு பாட்டி ஒண்ணு அவங்க சொத்தெல்லாம் விட்டு ஐம்பது லட்சம் பேங்க்ல போட்டு என் பேர்ல போட்டிருக்க சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இதெல்லாம் கேட்டு சந்தோஷப்பட வேண்டிய சமாச்சாரத்தை இவன் அழறான் ஒன்னா கடைசியா அவன் சொல்றான் இந்த மாதிரி பணம் போட்டுட்டு எனக்கு எனக்கு கொடுத்துட்டு போறது இன்னும் வேற யாரும் இல்லையே எல்லாரும் சொத்துட்டாங்களே அப்படின்னு கவலையா இருக்கு இன்னும் யாரும் இல்லையே இந்த மாதிரி சாகத்துக்கு இருந்தா தானே அவங்க ஒரு இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் போட்டுட்டு போவாங்க அப்படின்னு நினைச்சு எனக்கு அழுக வந்துச்சுங்களா நண்பர்களே இப்ப இந்த கவலை அவசியமானதா கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் தானே அது ஆனா அவனுடைய ஆங்கிள் பாக்குற போது கவலை தானே இன்னும் யார் வேற யாரும் இல்லையே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு லிஸ்ட் அடுத்தது யாரு பார்த்தா லிஸ்ட் கண்ணு கட்டிய தூரம் யாரும் காணும் அப்ப இவ்வளவுதான் நான் இதான் பைனல் அப்படின்னு அப்படி நினைச்சு கவலைப்படுறோம் கவலை மனசுக்குள்ள இருந்து படுறது அதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படி சொன்னா இந்த ஒரு பூ தோட்டத்துக்கு போறோம் பூவை பார்த்தது சந்தோஷமா இருக்கு அது வந்து சந்தோஷமா தான் இருக்கும் அந்த பூ தான் அதுக்கு காரணம் நீங்க சந்தோஷமா இருந்தீங்க அவ்வளவுதான் டெம்பரரி பூ தோட்டத்தை பாக்கிறதையோ இல்ல பூல இருந்து வாசன வரத்தையோ நீங்க தடுக்க முடியாது ஆனா உங்களுக்குள்ள இருந்து வர இந்த கவலையே நீங்க நிறுத்தலாமா இல்லையா இட் இஸ் அண்ட் யுவர் கண்ட்ரோல் அப்படி தானே அப்ப உங்களுக்குள்ள இருந்து கவலைப்படுற போது அந்த கவலையை நீங்கள் நிறுத்தி கொள்ள முடியும் வெளி உலகத்தை பார்த்து பார்த்து சாதாரணமா சொல்லுவாங்க கவலைப்படுற ஆள் என்ன பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அப்படி வெளியே போயிட்டு வரலாம் அவனுக்கு அப்பதான் கொஞ்சம் மனசு ஆறுதலா இருக்கு என்ன அர்த்தம் அதுக்கு கவலைப்படுறத மறந்துட்டு டைவெர்ட் பண்ணி வேற எதுலயோ மனசு செலுத்தி சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது அப்படி போயிட்டு வந்தா கொஞ்சம் கேப் கிடைக்கும் இல்ல இந்த கவலைப்படுற நேரம் வேற எதையோ பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுட்டு வர்ற போது ஒரு ரெஸ்ட் கிடைக்கும் மைண்ட் கவலைப்படுற நேரம் சந்தோஷமா அனுபவிச்சுட்டு வரப்போது நல்ல கவலைப்படுறதுக்கான பேஸ் கிடைக்கும் ஆனா அறிவினுடைய முதிர்ச்சி தான் கவலைப்படாம இருக்க வேண்டும் அறிவினுடைய முதிர்ச்சி நமக்கு வேணும் எது வரைக்கும் இறைநிலையை உணர்ந்து கொள்ளுகின்ற வரை உணர்வு நிலைக்கு நாம போயிட்டோம் சொன்னா அப்புறம் இந்த அறிவு தேவையில்லை ஒரு குழந்தை பைத்தியம் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்களே இல்லையா அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் எப்ப அதை ஆராய்ச்சி பார்த்தீங்களா நம்ம 
நமக்கெல்லாம் இயங்குற மாதிரி மூல இயக்கம் இல்ல அதனால தார் மர எப்படி வேணாலும் இருக்காங்க அது எப்படி வேணாலும் இருக்கிறது வந்து யார் டைரக்ஷன்ல இப்ப நம்ம மூல ஒர்க் பண்றதே இறைவனுடைய வழிகாட்டுதல்ல தான் நடக்குதுன்னு சொல்றோம் அப்ப அவங்களுக்கு சுத்தமா இறைவனை மட்டும் தான் அவங்களுக்குன்னு தனியா ஒர்க் பண்றது இல்லை அந்த அப்படி இருக்கிறதுனால குழந்தைய என்ன சொல்றோம் நம்ம குழந்தைக்கு ஏதாவது விருப்பம் வெறுப்பு ஒன்னு எனக்கு பிடிக்காது நீ நேற்று அப்படி பண்ணிட்ட இப்படி பண்ணிட்ட அப்படி அப்படி ஏதாவது இருக்கா அப்படி இருந்தா அது குழந்தைய இல்ல அந்த அப்படி எண்ணம் வராம வரைக்கும் தான் அது குழந்தை அந்த குழந்தைய எதுக்கு ஈக்குவல் கடவுளுக்கு கடவுளுக்கு சொல்லு குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று அந்த இடத்துல தான் குழந்தையும் தெய்வமும் மட்டும் இல்ல பைத்தியமும் தெய்வமும் கூட ஒண்ணுதான் இந்த குழந்தைகிட்டும் பைத்தியங்கிட்டும் இல்லாத ஒண்ணு நம்ம கிட்ட இருக்குது அறிவு வேலை செய்யுது அதனால நாம கடவுளை எட்டி பிடிக்கவே முடியல புரியுதுங்களா அறிவினுடைய இயக்கத்துல நாம சில விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறோம் அறிவார்ந்த சிந்தனையில கடவுள ஒத்துக்க முடியல அதனால கெட்டுக்கோ இதுக்கு இதுக்கு அர்த்தம் தப்பா நினைச்சுக்க போறீங்க அறிவு வேணாம் வேணா சொல்றாரு இனிமே நம்ம முட்டாளவே இருக்கலாம்னு முடிவு பண்ணாதீங்க அறிவு வேணும் எது வரைக்கும் தேவை உணர்வு நிலைக்கு போற வரைக்கும் நீங்க அறிவால் ஆராய்ச்சி பார்த்துதான் போக முடியும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா அங்க போன பிறகு இந்த அறிவுனால வேற எதுவும் பிரயோஜனம் இல்ல நிறுத்திருங்க அது வரைக்கும் தேவை அறிவு அறிவினுடைய முழுமையில உணர்வு வந்துடும் உணர்வு வந்த பிறகு இது தேவை இந்த சிந்தனையின் அடிப்படையில இப்போ கேள்வி கேளுங்க வேற ஏதாவது சிந்தனைனாலும் கேட்கலாம் அது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்ல வாழ்க்கை வளமுடன் ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிட்டு கேளுங்க சொல்லுங்க இப்போ கவலை அப்படின்றது வந்து அதாவது ரொம்ப நாளா நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறது அப்படி பட வேண்டிய அவசியமே இல்லாத போது கூட இந்த மாதிரி சொத்து எழுதிட்டு சொத்து எழுதி வச்சுட்டு செத்து போறதுக்கு இனிமே யாரும் இல்லையா எல்லாம் செத்துட்டாங்களே அப்படின்னு கூட கவலைப்படலாம் உங்களுக்கே பிடிச்ச என்ன முட்டாள்தனம் ஆகுது ஏன் கவலைப்படணும் ஒவ்வொருத்தரும் இருபது 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 லட்சம் ஐம்பது லட்சம் எழுதி வச்சிருக்காங்க அதை வச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறதா கவலைப்பட்டு இருக்கிறதா இன்னும் யாரும் இல்லை என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது அவனுக்கு தோணல அவனுக்கு வேற மாதிரி தோணுது அடுத்து ஆள் இல்லை லிஸ்ட்ல என்ன அப்ப இது யாரு உண்டாக்குறது இந்த கவலைய நம்மளே தான் உண்டாக்கிக்கிறோம் இண்டிவிஜுவல் கன்சர்ன் அப்ப அவங்க வந்து கவலை இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா கவலைப்படுறாங்க அது தட் இஸ் தி ஆட்டிடியூட் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் அப்ப நம்ம சேஞ்ச் தி ஆட்டிடியூட் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓ இந்த மாதிரி கவலை நாம படக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம ஆட்டிடியூட் மாத்திக்கணும் கவலைப்படுறதுக்கான காரணம் இருந்தாவே கவலைப்படக்கூடாது ஆமா அதைத்தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் கவலைப்படுறதுக்கான விஷயம் இருந்தாவே கவலைப்படக்கூடாது ஏன்னா நம்ம இஷ்டம் எதுவும் இல்ல ஆமா நம்ம இங்க எதுவும் செய்யல இயற்கையினுடைய இயக்கத்துல நடக்குது எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கணுமே தவிர இது இல்ல அது இல்ல முன்ன வந்து இருந்தா பரவாயில்ல அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு மாசம் பொறுத்து வந்தா பரவாயில்ல சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்றதுதான் கவலை அப்ப அந்த கவலை எல்லாம் அனாவசியமானது தேவையற்ற அப்படி அந்த கவலை எல்லாம் நீங்க இல்லாத இருக்கிற போது உங்களுடைய ஆராய்ச்சியும் அறிவும் வேலை செய்யாம இருக்கிற போது நீங்க இயல்பா இருப்பீங்க இறைநிலை உண்டு நீங்க உண்டு உங்களுக்கு அதை பத்தி ஆராய்ச்சி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது என்ன தோணுதோ செய்யணும் சிரிக்க தோணுதோ சிரிங்க அழ தோணுதோ அழுங்க இயல்பா இருங்க அது வந்து இறைநிலையினுடைய செயல் அவ பாக்குறவங்களா சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அது சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த ஆனந்த அலை பரவும் அதுதான் ஆன்மாவனுடைய விழிப்பு அது ஆனந்த நிலை சந்தோஷமா இருக்கிறது இன்பமா இருக்கிறதெல்லாம் ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில வர்றது 
உலகப் பொருட்களை எப்படிலாம் பயன்படுத்தலாம்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி அதிலிருந்து சந்தோஷத்தை இன்பத்தை நாம் அனுபவிப்பது புரியுதுங்களா புரியுதுங்கய்யா அதாவது இன்பம் சந்தோஷம் இதுல எல்லாமே வந்து நம்மளோட புலன் அனுபவம் நம்மளோட இது இருக்கு கோட ஃபேக்ட் இருக்கு இப்படி செஞ்சா சந்தோஷமா இருக்கலாம் இதை சாப்பிட்டா சந்தோஷப்படலாம் இந்த வீட்டுல தூங்கினா சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஏசி போட்டுனா சந்தோஷமா இருக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம நாம மேன்மேடு உள்ள இருந்து வரல வெளிப்பொருள்ல இருந்து சந்தோஷம் இருக்கிறதுக்கு நம்ம அறிவால அதாவது நம்முடைய புலன் உணர்வுகளை எல்லாம் பெரிய அளவுல நவீன மயப்படுத்தி அதை அனுபவிச்சு நோக்கு உண்டு ஆட்டுக்கல்ல மாவாட்டுறது இல்லை கிரைண்டர் வாங்கிட்டோம் சட்னி அறிகிறது அம்மியில அறிகிறது இல்லை மிக்ஸ் வாங்கிட்டோம் சமையல் அடுப்புல பண்றது இல்ல ஸ்டவ் வாங்கி வச்சிருக்கோம் இப்படி எல்லாத்தையும் மாத்திட்டோம் மாத்திரத்தினுடைய விலை என்ன எல்லாரும் நோயாளி ஆயிட்டோம் ஏன்னா உடம்பு வேலையே இல்லை உடம்பு வேலை இல்லைன்னா கெட்டுதான் போகும் ஆனா இதெல்லாம் வேணாம் வேலையை செய்யலான்னு மனசு மாறுமா மாறணும் அதுதான் உண்மை நிலை இதெல்லாம் இருந்தா மட்டும் எவ்வளவு நாளைக்கு வேலை செய்யும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க ஹார்ட் வந்து பிறந்ததுல இருந்து கொடுக்கதா இருக்குது எப்பாவது ரிப்பேர் ஆச்சா இல்லைங்க ஐயா ஆனா மிக்ஸ் அங்க ரெண்டு வருஷம் அது போய் சர்வீஸ் கொடுங்க நாங்க உங்களுக்கு ஃப்ரீயா சர்வீஸ் பண்ணி தரணும்னு கூண்டு வர சொல்ற ஆவனே கூண்டு வர சொல்லி எப்படி ஓடுது நல்லா ஓடுது ஓஹோ ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படின்னா அதுல எதையாவது கழிச்சுட்டு வேற எதையா போட்டு அடுத்த தடவை எடுத்து போற போது ஆறு மாசத்துக்குள்ள எடுத்துட்டு வருவோம் இத நம்பியா நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது நம்ம கையால கைய கா ஆட்டி கா அம்மிலயோ உரலையோ போட்டு அதெல்லாம் செஞ்சிருந்தா உடம்பு நல்லா இருக்கும்ல எக்ஸசைஸ் பண்ண மாதிரி ஆகும்ல அது செய்யாதனால இப்ப எக்ஸசைஸ் கம்பல்சரியா பண்ணுங்க சொல்றோம் அது இவங்க என்ன கம்பல் பண்றது நமக்கு இஷ்டமா இருந்தா செய்யறோம் இல்லைன்னா கூப்பிட்டு போறோம் இவங்க யார் சொல்றது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் தோணும் தன்முனைப்பு தன்முனைப்பு அப்ப எப்படி பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் நிறைய இருக்கு அதையெல்லாம் வெற்றி கொண்டு உலகத்துல நல்ல சிறப்பா வாழறதுக்கு அறிவினுடைய ஆராய்ச்சி தேவை ஆனா ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்றது வந்து இந்த ஆராய்ச்சி அறிவு இதெல்லாம் விட்டுட்டு இயல்பா குழந்தை மாதிரி இருக்கிறதா ஆமா அது எல்லாருக்கும் பாசிபிள் ஆனந்தமா இருக்கிற அந்த குழந்தை தன்மை எல்லாருக்கும் பாசிபிள் இந்த அறிவோடு இருக்கிறது எல்லாருக்கும் பாசிபிள் இல்லை யாருக்கு படிக்க முடியுமோ யாரும் யாரோ சிலருக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்புல மட்டும்தான் இதெல்லாம் உண்டு ஆனந்தமா இருக்கிறதுக்கான குழந்தை தன்மை எல்லாருக்கும் இருக்குது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க அது எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த உணர்வு தான் குழந்தை பெற்றுக்கணும்ன்ற ஆசையே குழந்தை குழந்தை தான் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் என் ஃபேமிலி அது எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருந்தாலும் எவ்வளவு இது ஒர்க்கிங் ஃபார் தி சைல்டு ஒன்று சீக்கிரமா போகணும் அதுக்கு வந்து பால் வாங்கிட்டு போகணும் பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு போகணும் ஆர்லிக்ஸ் வாங்கிட்டு போகணும்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்கு எல்லாம் ஆளா பறக்கிறாங்க எதுக்கு என்ன எல்லாம் குழந்தைக்கு தான் அப்போ ஒரு குடும்பத்துல மையப்புள்ளியே குழந்தை தான் ஏன்னா அது மையப்புள்ளி தான் ஏன்னா அது மையப்புள்ளி தான் இருப்பு நிலையே தான் புரியுதுங்களா சோ மெனி பர்சன்ஸ் 
அறிவுரையெல்லாம் <laughs> 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 இன்பம் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இது எல்லாமே புலனுணர்வு அடிப்படையா வச்சு நம்ம செய்யற மாற்றங்கள் வர்றது ஆனந்தம் உங்களை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக வியாபாரத்துல வந்து கடையில வந்து இது வாங்கினீங்கன்னா வியாபாரம் நடக்குமா நடக்கவே நடக்காது அந்த நிலைக்கு ஆக்கிட்டாங்க அந்த ஸ்கீம் போடுறது வந்து உண்மையா அது அப்படி தர முடியுமா ஒண்ணு வாங்கினா ரெண்டு தர முடியுமா தரவே முடியாது அறமே இல்லைங்க அப்ப இவங்களுக்கு புரியாத வேற என்னவோ ஒரு பேக்ரவுண்ட் வேலை அங்க நடக்குது என்னமோ பண்ணிதான் தர முடியும் அவன் எப்படி உண்மையா எப்படி தர முடியும் அப்படின்றது தெரியுது இருந்தாலும் ரெண்டு தரம் அங்கதான் போய் வாங்கணும் ரெண்டு தரம் அந்த அறிவை மீறிய ஒரு மயக்கம் இருக்கு இல்ல மயக்கத்தை கட் பண்றதுக்கான அறிவு இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு முதிர்ச்சி இருக்கணும் அது வந்த பிறகு நீங்க உணர்வு நிலைக்கு போகலாம் உணர்வு நிலைக்கு போன பிறகு இந்த அறிவு தேவை நம்ம அந்த நிலையில அதை அறிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒண்ணும் இல்ல இல்ல அறிஞ்சுனா தப்பாயிடும் ஆமா கரெக்ட் அது அப்படியே ரசிக்கணும் அவ்வளவுதான் ஆமா ஆமா அதுதான் அந்த ஆனந்தம் சொல்றது இல்லைங்களா ஆனந்தம் 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 வார்த்தையா தான் ஆன்மாவினுடைய அந்தம் அந்தம் நல்லா புரியுதுங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா நன்றி நன்றி வாழ்க்கை அவ்வளவு வேற யாரு கேள்வி ஐயா இப்போ இந்த கவலை இந்த கவலை அப்படின்றது வந்து நம்ம இறை உணர்வ மறந்ததுனால பற்று பற்றுகளோடு இருக்கிறதுனால நம்ம கிட்ட ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை தான் இல்லைங்களா ஆமா ஆமா கண்டிப்பா இந்த இயக்க சீர்மை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கா ஆமா இல்லைங்க ஐயா இல்ல அப்ப கவலைப்படுறீங்கன்னா அர்த்தம் அது புரியலன்னு அர்த்தம் புரியலன்னு அர்த்தம் அது புரிஞ்சுக்கிட்டா இது போயிடும் ஆமா இது தேவையில்லாதது தான் வெறும் கற்பனை மாய் ஆமா அது தேவையில்லன்னு டிசைட் பண்றதுக்கு அறிவு வேணும் தேவையில்லன்னு டிசைட் பண்ணிட்டு அதுல உறுதியா இருக்கிறதுக்கு தவம் வேணும் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்றோம் சரிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க்கை நன்றி நன்றி வாழ்க்கை சொல்லுங்க அடுத்த யார் அட்ரைஸ் பண்ணுங்க அறிவனுடைய முழுமையிலை இதெல்லாம் சொல்றோம் நம்ம ஆமா இத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறத விட அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்க பொதுவா வந்து எந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கு ஐயா அதை சொல்லுங்க அறிவனுடைய முதிர்ச்சி எல்லா மகன்களும் அப்படி இருந்தவங்க தான் மகரிஷி அப்படி இருந்தவர் தான் மகரிஷியை பார்த்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்க அவரை பார்த்தது நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா நிறைய நமக்கு இந்த மாதிரி ஆன்மீக விளக்கத்தை கொடுத்தாரு நிறைய புக்ஸ் எழுதினாரு ஏன்னா அவர் கூட பர்சனலா நம்ம இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கல அவர் எழுதின புக்ஸ் பர்சனலா பக்கத்துல போய் இருக்கணுமா நான் பர்சனலா இருக்கிறது சரி அவருடைய லைஃப் அது வந்து திறந்த புத்தகம் அவர் லைஃப் கம்ப்ளீட்டா எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும் ஆமா கல் எழுதத்துல இருந்து என்னென்ன பண்றாரு எப்ப தூங்கத்துக்கு போறாரு எப்ப தூங்குறாரு எல்லாம் தெரியுமே ஆமா 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 அப்புறம் கூட இருக்கணும்னு என்ன சொல்றீங்க கூட தான் இருக்கணும் இருக்கிறோம் அது இல்ல இப்ப கூட இருக்கிறது முக்கியம் இல்ல நீங்க எவ்வளவு படிச்சீங்க அவரை அதுதான் முக்கியம் 
அவருடைய எவ்வளவு படிச்சோன்றது வந்து புத்தகங்கள் மூலம் அவர் என்ன எழுதியிருக்காரோ அது வந்து செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் வர்றது தான் வந்து நம்ம அவரை எவ்வளவு படிச்சுன்னு சொல்லலாம் சொல்ல முடியும் ஆமா நீங்க அவருடைய புக்க படிச்சீங்கன்னாவே அவர் படிக்கிறீங்கன்னு தான் அர்த்தம் படிக்கிறதுன்றதுக்கு லிட்டரலா பக்க பக்கமா படிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்ல அவர் அதுல என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை நீங்க பிராக்டிக்கலா உணரணும் அதான் படிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் கரெக்ட் ஆமா ஆமா அதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் தான் கரெக்ட் அதுக்குதான் அந்த புக்கு பயன்படுத்திக்கணும் புக்கு பயன்படுத்தி முடியல புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு தான் கிளாஸ் நடத்துறோம் கிளாஸ் நடத்துறதும் புரியலன்னா கேள்வி பதில் சொல்றோம் இல்லைன்னா இன்னும் பிராக்டிஸ் பண்றோம் எக்ஸசைஸ் இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றோம் எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கிறது எப்படி அவர் ஆனந்தமா இருக்கிறது எப்படி தவம் பண்றது எப்படி எல்லாம் பிராக்டிக்கலா பண்றோமா இல்லையா பண்றோம் 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 இப்ப இதுல எதுல இருந்தாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துட்டே போகணும்ல வச்சியா ஆமா அப்படியே ஸ்ட்ரக்கா எங்க நின்னுட கூடாது அதுதான் அதுதான் இப்போ இருக்கிற குறை உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க எது புரியல உங்களுக்கு இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமா பாக்கும் போது நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு செய்யமே வந்து உடம்ப இப்ப உடம்புக்கு எக்ஸசைஸ் பண்றோம் உடம்புக்கு உள்ள துன்பங்கள் நிக்கிறதுக்காக அதை அமைதிப்படுத்துறதுக்காக அதை பண்றோம் மனச அமைதிப்படுத்துறதுக்காக வந்து நம்ம தியானம் பண்றோம் உயிர் அமைதிப்படுத்துறதுக்காக காயகற்பம் பண்றோம் அப்ப மொத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா அமைதியை நோக்கிய ஒரு பயணம் அப்ப அமைதியா அமைதியா இருக்கிறது அதாவது சும்மா இருக்கிறது தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி அமைதியாத ஆமா சும்மா இரு அப்படின்னு தான் கடைசி வார்த்தை சரி அது அதுல இன்னும் அதுல ஆராய்ச்சி பாத்தீங்கன்னா சும்மா நீங்க இருக்க முடியாது சும்மா இருக்கிற நிலைக்கு உங்களை ஆளாக்கின பிறகுதான் நீங்க சும்மா இருக்க முடியும் அதுக்காக தான் இந்த பயிற்சி எல்லாம் பண்றோம் ஆமா அது உடல் அளவுல செய்யற பயிற்சிகள் இருக்கு மனசு அளவுல செய்யற பயிற்சிகள் இருக்கு ஆன்மா அளவுல செய்யற பயிற்சிகளும் இருக்கு எப்பவும் அதே நினைவா இருந்தால் ஒழிய இதுல நகர்ந்து போக முடியாது சரிங்க ஏன்னா அப்படி ஒரு மெக்கானிசம் இறையாற்றல் இயக்கு மாற்றலாக மனமாக இருந்து கொண்டு ஒவ்வொன்றையும் உணர்கின்றது உணர்ந்த உடனே அதுல மாறுதல் ஏற்படுது மனசு எதை நினைக்குதோ அதுவா மாறும் அதுதான் ஜென்ரலா இருக்கிற ஒரு குவாலிட்டி ரொம்ப சுலபம் தானே இது நினைச்சா நம்ம அதுவா மாறுது அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்னவா ஆகணும் உங்க கோல் வந்து அமைதி நீங்க அமைதி அடையறதுக்கு என்னென்ன செய்யணுங்க அதெல்லாம் வரிசையா வருத்தப்படுத்தி நினைக்கிறதுக்கு முடியாது அவங்களால முடியும் 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 நினைச்சிங்கன்னா உடனே நடந்துடாது அந்த நினைவுக்கு போதுமான திணிவு கொடுக்கணும் திணிவு கொடுக்கணும்னா நான் ரிப்பீட்டடா சொல்லணும் ரிப்பீட்டடா செய்யணும் அதே ஞாபகமா இப்ப வீட்டுல ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா எந்த காரியமா இருந்தாலும் இந்த போட்டோவை இந்த ஹால்ல மாட்டிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க நினைச்சீங்க ஆசைப்பட்டீங்க ஆனா போட்டோ எங்க இருக்குன்னு தெரியல பீரோல இருக்கு அது எடுக்கணும் அப்புறம் அதுக்கு ஆணியம் எங்க இருக்கு தெரியல சுத்தி எங்க தெரியல ஆமா இப்ப நீங்க கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து அதெல்லாம் யோசனை பண்ணி அங்கிருந்து அதை எடுத்துன்னு வந்து ஆணி எடுத்துன்னு வந்து சுத்தி எடுத்துன்னு வந்த பிறகுதான் போட்டோ மாட்ட முடியும் இல்லையா ஆமா ஆமா ஐயா எவ்வளவு கவனம் தேவைப்படுது அதுக்கு சின்ன காரியம் தான் நினைச்ச உடனே அஞ்சாவது நிமிஷத்துல செஞ்சிட முடியாது இதெல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கு இது ஆணி இல்ல எங்க தேர்னாலும் ஆணிக்கிறது சரி கடையில போய்தான் வேணும் கடைக்கு இதுக்குன்னு போவோம் ஆணி வாங்கறதுக்கு போற போது வாங்கலாம் போற போது நேரம் வந்துருங்க ஆணி வாங்கல அதுக்குள்ள சுத்தி பையன் எடுத்து எங்கயோ எங்கயோ வச்சுதான் மறந்துட்டான் வாழ்க்கையில வர்ற டிஸ்டர்பன்ஸ் சுத்தியும் ஆணியும் இல்ல சுத்தி ஆணைய வச்சு உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்ப ஆமா இது மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ரபுள் வருது நீங்க எதையும் நினைக்கிறதுக்கு நினைச்சு அதுவா மாற முடியல ஆனா இயற்கை விதி என்னன்னா நீங்க தொடர்ந்து எதை நினைக்கிறீங்களோ அதுவா மாறுவீங்க போட்டோ மாற்றத்துக்கு நினைச்சீங்க மாட்ட முடியல அதுக்கு லேட் ஆகுது 
இப்போ ஒரே இடத்துல உட்காந்து இப்ப மாட்டிட்டு தான் போவேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணீங்கன்னா இப்பவே போய் ஆணி வாங்கலாம் அனுப்புவீங்க யாரையாவது ஒரே ஒரு ஆணிக்காக வெளியே போனாலும் பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு தடவை கடைக்கு போய் வருவாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது இப்ப வாங்கி ஆகணும் முடியும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு தீவிரம் உங்க எண்ணத்துல வர்ற போது அந்த காரியம் நடந்துடும் இதுதான் இயற்கையில நடக்குது இயற்கையில வேற யாரும் உங்களை இம்போஸ் பண்ணல நீங்க இப்படிதான் செய்யணும் அப்படித்தான் செய்யணும் நல்லா யாரும் சொல்ல கடவுள் கூட சொல்லல என்ன விருப்பமோ அதை செய்யறதுக்கு தான் கடவுள்ன்ற நிலை தயாரா இருக்கு நாம தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு சரிங்க ஐயா சரிங்க சரிங்க ஐயா அப்புறம் இன்னொன்னு நம்ம எப்பவுமே இப்ப நீங்க சொல்லும்போது சொன்னீங்க எந்த செயல செஞ்சாலும் அவன் நினைவாவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க அது எதுக்காகன்னா இப்ப உங்களுக்கு போட்டோ மாட்டணுன்ற எண்ணமே வந்தது வந்து உங்க எண்ணம் இல்ல அதுவே இறை நிலையினுடைய எண்ணம் தான் ஓகே அப்புறம் நீங்க மாற்றுறதா நினைச்சா இதெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு அவரும் மாட்டணும் மாட்டின பிறகு கடவுளே இத மாற்றுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்ப நீங்க அந்த நினைவுலயே இருக்கீங்க உங்களுக்கு வர வர ஆனந்தம் வந்து சேர்ந்துடும் சரிங்க இங்க இருக்கிற டிஸ்டர்பன்ஸ் இதனால வர்ற துன்பம் இதெல்லாம் இருக்காது அந்த ஒரு எண்ணம் இல்ல அப்படி சொன்னா நீங்க மறுபடியும் அடுத்த காரியத்துல சிக்கிடுவீங்க அது உங்களுக்கு கமாண்ட் அது உங்களுக்கு கமாண்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அது நம்முடைய எண்ணமா இருக்குமா அது மாதிரினா நம்முடைய எண்ணம்னு நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க எதுவும் எதுவும் நம்ம எண்ணம் இல்ல ஓகே இங்க ரெண்டு தான் உண்டு நம்ம எண்ணம்னு நாம நினைச்சுக்கிறது கடவுளுடைய எண்ணமா இருக்கிறது ரெண்டு தான் இருக்கு கடவுளுடைய எண்ணமா இருக்குது நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க நம்ம எண்ணம்னு அப்படின்னா அதுக்கான துன்பம் நம்ம பட்டு தான் திறன் இல்ல நமக்குள்ள அது இருந்தது இருந்துதான் வருது நாம எதையோ செய்யணும்னு அது வந்தது அது வந்ததுன்ற நினைப்போடவே நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நீங்க சிக்க மாட்டேங்க சிக்கல் உங்களுக்கு இல்ல இல்ல அங்கதான் சிக்கல் தவிர்க்கிற இடம் அதுதான் அப்ப அதுக்குதான் என்ன பேர் சொல்றோம் நீங்க அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இருங்க இது என்னுடைய எண்ணம் அப்படின்ற அட்டாச்மெண்ட் வந்ததுன்னா பூச்சி ஓகே சரி அப்ப கஷ்டம் கஷ்டப்பட்டு தான் தெரியணும் ஆமா 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 அது நமக்கு ஏத்துக்கும் ஏத்துக்கும் போது கஷ்டம் இருக்கும் நமக்கு ஆமா ஆமா சும்மா இருக்கிற இத வந்து நான் தான் நான் தான் காரணம் ஏன் சொல்றீங்க நீங்க கரெக்ட் தெருவுல போறது எடுத்து தலையில விட்டு கொடை இது கொடுதுன்னு ஏன் சொல்றது ஆமா ஆமா தேவையில்லை கரெக்ட் ஐயா கரெக்ட் கரெக்ட் சரி வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் பாலகிருஷ்ணன் ஐயா உணர்ச்சி இன்பம் சந்தோஷம் அப்படின்ற காரியம் உயிர் ஆன்மாவனுடைய உணர்வு ஆனந்தம் ஆமா கண்டிப்பா அப்ப மகிழ்ச்சி இன்பம் இதனுடைய உச்சகட்டம் ஆனந்தம் கண்டிப்பா இந்த மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் அதெல்லாம் சின்ன சின்னதா எங்க இருந்து அனுபவிக்கிறோம் நம்ம புலன் அனுபவிக்கிறோம் புலன் உணர்வு அனுபவமாக்குற போது நமக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷம் ஆனா இந்த புலன்றது எது மனம் ஐந்து புலன் ஒன்னா சேர்த்த மனம் மனசுக்கு வந்து என்ன எழுதியிருக்காங்க மகிழ்ச்சி உயிரின் படக்கை ஆற்றல் இந்த படற்கை நிலையில இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சின்ன சின்னதா சந்தோஷத்தை கொடுத்து உங்களை அந்த பக்கமா இழுத்துட்டு போகுது புரியுதுங்களா ஆமா சிற்றின் போம் அது இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் வருது அதெல்லாம் தான் அது ஆமா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல மயங்கி இதுல ரெண்டு கொடுக்குறாங்க இதுல விலை கம்மியா கொடுக்குறாங்க அதுல வந்து கூட ஒரு கிண்ணம் கொடுக்குறாங்க அப்படி எல்லாம் போறது வந்து இந்த சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் இதை இழுத்துட்டு போகுது உங்களை 
அப்புறம் உட்காந்து பாக்குறீங்க இதெல்லாம் ஏன் வாங்கணும் நம்ம அவன் சும்மா குடுக்குறோம் அப்புறம் ரெண்டு குடுக்குறான்றதுக்காக வாங்கணுமே இதெல்லாம் பயன்படவே இல்லை அப்படின்னு உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ற போது தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம இதெல்லாம் வைக்கிறது வேற இடம் வேணும் இவங்க திட்டுறாங்க அவங்க திட்டுறாங்க இது ஏன் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்றாங்க அதாவது நாம கஷ்டப்பட்டு பொருள் ஈட்டி அந்த பொருள்ல வாங்கினத கூட ஏன் வாங்கினன்னு கேக்குறாங்க வாங்குற போது அவங்க கூட இல்ல அதனால கேக்குறாங்க கூட இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் சேர்ந்து முழிப்பாங்க இல்லையா உணர்ச்சி வசப்பட்டு வாங்கினத அறிவால புரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமே உணர்வு வயப்பட்டு மட்டும் தான் ஒரு காரியத்தை செய்யுது உணர்வு வயப்பட்டு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க உயிரோடு போய் ஒன்றி இருக்கிறது புரியுதுங்களா உயிரின் படுக்கை நிலை கூட எல்லாம் சேரது இல்ல இந்த இது சொல்லுவாங்கல்ல நம்ம பழக்கம் எல்லாம் வந்து சின்ன பிரச்சனை கூட இருக்கூடாது பெரிய மனுஷன் கூட தான் இருக்கு மாதிரி அப்படி ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்ல யாரு உங்க டெல்மி ஃப்ரெண்ட் ஐ டெல் அபவுட் ஒரு உன் நண்பன் யாரும் சொல்லு உன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறேன் நான் உன்னை பத்தி சொல்லுகிறேன் அப்ப நீங்க சின்ன பசங்க கூட எல்லாம் பழகினா புத்தி எப்படி இருக்கும் நான் சொல்ற சின்ன பசங்க வந்து இந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு செய்யற காரியம் ஆனா இந்த உணர்ச்சி எங்க இருந்து வந்தது மனசுல இருந்து மனசுல இருந்து வந்தது மனம் உயிரின் படுக்கை நிலை இப்ப உயிர்கிட்ட நாம கான்டாக்ட் பண்ணோம்னா இந்த அவ பெயர் நமக்கு தேவையில்லாம் இல்லையா குழந்தையினுடைய கவலையற்ற தன்மைய எல்லாரும் யோசிக்கிறோம் அது வந்து எல்லாரையுமே கவர்ந்து இழுக்கிற அந்த அன்பு வேற ஒண்ணு இல்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்ல இல்லையா அந்த பார்வையில ஏதாவது இவன் வந்து ரொம்ப கேவலமானவன் இவன் வந்து ஏழை இவன் பணக்காரன் இவன் சவ பாக்குறான் அவன் கருப்பு பாக்குறான் இவங்க படிச்சவங்க இவங்க டை கட்டிங்கிறாங்க அவங்க வெறும் பனியன் தான் போட்டுக்கிறாங்க இப்படி ஏதாவது டிஃபரன்சியேட் பண்ணி சிரிக்குதா குழந்தை சிரிப்புல கபடமே இருக்காதுங்க அப்போ நாம எல்லாம் சிரிக்கிறது கபடத்தோட சிரிக்கிறோம்னு ஒத்துக்கிறீங்களா ஆமாங்க அது உண்மைதான் அப்போ அது கபடம் இல்ல கபடம் இல்லாம இருந்தா தானே அது மாதிரி கவலை இல்லாம இருக்கும் அதுக்காக நீங்க கபடத்தை நீக்கிட்டு சிரிக்கணுமே தவிர சிரிக்க மூட்டுறதா நம்மளுடைய பதிவுகளின் பிறப்பு தான் குழந்தை அப்படின்னு சொன்ன ஒரு கவனம் அப்ப பதிவுகள்னாலதான் அது வந்து ஒரு குழந்தை பிறப்பு இருக்குது அப்படின்றது அந்த குழந்தைய பார்த்தா அதுக்கப்புறம் பதிவு அங்க வருது நம்ம பதிவு இருந்துச்சுன்னா சிரிக்கவே சிரிக்காது அவ்வளவுதான் பிறந்ததுலேருந்தே மறைச்சிட்டு தான் இருந்து பிறந்ததுலேருந்தே மறைச்சிட்டு
திருப்பி வர்றதுக்கே சான்ஸ் இல்லை மூணு வயசு இருக்கிறத அப்படியே தொடர்ந்து அதே நிலையில வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க தாங்க என் மகன் மகிழ்ச்சி சிரிச்சாருன்னா எப்படி இருக்கும் சின்ன குழந்தை சிரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதை அதை நீங்க ஃபீல் பண்ணணும் அது நான் சொல்லி கொடுத்துலாம் பார்க்க முடியாது இல்ல மகான்கள் உண்மையான மகான்கள் மகான்களா நடிச்சுட்டு இருக்கவங்க இல்ல உண்மையான மகான்கள் சிரிக்கிற போது அப்படியே மனச கொள்ள அடிக்கும் அது ஏன்னா அது இறைவனுடைய சிரிப்பு புரியுதுங்களா ஒரு புக்கு வாயில மூணு வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தை சிரிச்சா எப்படி இருக்குமோ அதுல என்ன சவுண்ட் வருமோ அதே மாதிரிதான் அது ஒரு சங்கீதம் மாதிரி இருக்கும் பெரிய மகன் தொண்ணூறு வயசுல சிரிக்கிறது அது புரிஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளவுதான் மனசு அதை விட்டு அகலாது கேட்டு இருக்கீங்களா நீங்க தினம் இப்படிதான் சொல்றீங்க நான் எப்படி நம்ப இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அப்படிதான் சொல்றீங்க ூட் மாறும் கேரக்டர் மாறும் பிஹேவியர் மாறும் அதுதான் உயர்வு சொசைட்டில உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் அதுதானே அதுதானே ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸே அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க எந்த ஸ்கூல்ல படிச்ச எந்த டீச்சர் கிட்ட படிச்ச அப்படின்னு பேர் கேட்டாவே உன்ன பத்தி மதிப்பு வரணும் அந்த மாதிரி நீ படிக்கணும்னு தானே டீச்சர் சொல்லி தராங்க நாம அப்படி எல்லாம் சொல்லி தரல நீங்களாவே மாறிக்க வேண்டியதுதான் இல்லைங்களா அதாவது கேள்வி கேக்குற போது நீங்க இந்த இடத்துல இல்லாத மாதிரி இருக்கு எங்க போயிருங்க அது உள்ள ஐயோ கூடவே இருக்கா இல்ல இல்ல இல்லன்னு சொல்ல வரேன் அதாவது எங்கயோ தூக்கத்துல இருந்து எழுந்த அப்படின்னு சொல்லிதான் பேசுறீங்க அப்ப கூட இல்லையே நீங்க எங்க போறீங்க அடிக்கடி சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒருத்தவங்க நம்மள ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னா எப்படியா கவலைப்படாம இருக்கிறது அதை எப்படி டேக்கிள் பண்றது எப்படி கவலைப்படாம இருக்கிறது அப்படின்னா ஏமாந்து போறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கவலைப்படாம இருக்கலாம் அப்ப எல்லாருமே நம்மள சொல்றதுனால தப்பா நடிச்சுக்காதீங்க யாரு ஏமாத்துறது நான் கேக்குற கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லுங்க அதாவது இது உங்களை டெஸ்ட் பண்றதுக்காக கேக்குற கேள்வி சரிங்க நீங்க சொல்லலன்னா நான் சொல்லிடுறேன் பதில் யாரு யாரு உங்களை ஏமாத்துறது நீங்க என்னவோ அது இந்த உலகம் பிரதிபலிக்குது உலகம்ன்றது மகம்பகர் கண்ணாடி மாதிரி நீங்க உங்களை தான் இந்த உலகம்ன்ற கண்ணாடியில பாக்குறீங்க அப்ப எதிர்ல இருக்கிறவங்க ஏமாத்துறாங்கன்னு சொன்னா அது உங்களுடைய ஏமாத்துற குணம் தான் அவங்க மூலமா வெளிப்படுது 
புரியுதுங்களா ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு இனிமே சொல்லவே மட்டுக்கு இல்ல இல்ல இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க என்னவோ அதுதான் உங்களுக்கு தெரியுது நீங்க அன்பா இருந்தீங்கன்னா அன்பா பேசுவாங்க நீங்க முறைச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்க முறை முறைக்கு தான் செய்வாங்க இல்லையா இப்ப இதெல்லாம் புரியுது இல்ல உங்களுக்கு யாராவது ஒருத்தரை பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணுங்கன்னு வச்சு அவங்களும் ஒரு ஸ்மைல் பண்ண போறாங்க என்னங்க சௌகியமா இருக்கீங்களா நீங்க கேட்டா நீங்க சௌகியமா இருக்கீங்களா அவங்க திருப்பி பேசுவாங்க இதெல்லாம் என்ன ஆகுது ஜஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா இதெல்லாம் புரியுது இல்ல ஆமா இதே மாதிரி இதே மாதிரி தானே அதுவும் உங்களை ஏமாத்துறவங்க அப்படி சொன்னா என்ன அர்த்தம் மனசுக்குள்ள அவங்கள ஏமாத்துற தாட்டு உங்களுக்கு ஓடிட்டு இருக்குன்னு ஏமாத்த வேண்டியது இல்ல ஏமாத்தலாம் அப்படின்ற எண்ணம் வந்தா கூட அது அவங்க அதுக்குள்ள பேசி செயலுக்கு வந்துருவாங்க அதனால சந்தேகமே இல்லாம இந்த உலகத்துல நடக்கிற நிகழ்ச்சி எல்லாம் நாம மட்டும்தான் தவத்துல சொல்ற நான் மட்டும் இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு போறோம்ல நம்ம ஏன் நான் மட்டும் இருக்கிறேன் ஏன் சொல்றோம் இத்தனை கோடி ஜீவராசிகள் இருக்கேன் ஆனா இத்தனை கோடி ஜீவராசிகளும் எனக்குள்ள இருக்கிறது தான் நானே தான் எல்லாம் பிரம்மயானத்தில் சொல்லி கொடுத்துருவே எல்லாமும் நானாக இருக்கிறது இல்ல ஆமையா படிச்சிருக்கீங்களா அதெல்லாம் நான் எல்லாமாக இருக்கிறேன் எல்லாமும் நானாக இருக்கிறது நானாக இருக்கிறேன் இத இத நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கிற போதுதான் இந்த கேள்வி கேட்கிறேன் நான் யாரு உங்களை ஏமாத்தினது வேற யாரோன்னு சொல்ல முடியாது நீங்களே தானே எதுவா இருந்தாலும் அப்படிதான் உங்களுக்கு கிடைக்கிற நன்மை எல்லாம் நீங்க உங்க மனநிலை என்ன மாதிரி வச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மனசு நல்லா இருந்தா எல்லா எல்லா அறமும் அதுல சரியா போதுன்னு சொல்ல மனத்துக்கண் மாசில அனைத்து தர அப்படி சொல்லுங்க தள்ள வந்து இதை நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் இப்போ சொல்றேன் நான் மனத்துக்கண் மாசில நான் அதில் அப்படின்னு சொன்னா சுயநலம் இல்லாம இருக்கிறது அவ்வளவுதான் இருந்து பாருங்க ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ரொம்ப கவனமா சுயநல எண்ணமே இல்லாம ரொம்ப செக் பண்ணி செக் பண்ணி ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பார்த்துட்டே இருங்க எண்ணத்தை சுயநலமா எதுவும் நினைக்கிறது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு இருந்து பாருங்க அந்த ரெண்டு மூணு நாள் என்னென்ன நடக்குது யார் யார் உங்களை மீட் பண்றாங்க அவங்க என்ன பேசுறாங்க கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வைங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க பீட்பேக் தரணும் புரியுதுங்களா அறிவு அசைவற்று போற இடம் வரைக்கும் போகணும் அறிவு அப்புறம் அங்க அசைவற்று போயிடும் மகரிஷியோட கவிதையில எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு அப்படியே ஆணி அடிச்ச மாதிரி அந்த இடத்த கரெக்டா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த நிலைக்கு போயிடலாம் அடுத்து மோகனையா பேசும்போது கூட நல்ல ஒரு அதாவது சும்மா இருப்பதற்கு தான் இந்த முயற்சி அப்படின்னு ஒரு ஆமா ஆமா ஒரு ஆழப்பதிவு ஆனா மனம் வந்து சும்மா இருக்கிறதுக்கு ஆனா வேலையில தானே எல்லாமே செஞ்சிட்டு இருக்குது இல்லையா சும்மா இருக்கிறதுக்கான வேலை தான் செய்யுது இங்க என்ன இல்லன்னு சொன்னா சும்மா இருக்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோன்றது தெரியல அதையும் சேர்த்து உணர்ந்தாதான் அது கம்ப்ளீட் என்னன்னே தெரியாம இலக்கே தெரியாம ரொம்ப பிஸியாகவும் ரொம்ப அலைச்சலாகவும் ரொம்ப அதாவது பாடுபட்டு என்னென்னவோ பண்றான் எதுக்கு அப்படின்னா தெரியாது பதில் தெரியாது அந்த பதில கண்டுபிடிக்கிற போது சும்மா இருக்கிறதுக்காக தான் சும்மா இருக்கிறதுக்காக தான் இப்ப இவ்வளவு வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கு அது ஓடி ஓடி வேலை செய்யறப்போ தெரியணும்ல இந்த ரிசல்ட் வந்து சும்மா இருக்கிறதுக்காக தான் இதை செய்யணும் 
அப்புறம் நிறைய வேலைக்கு இருக்கிறாங்க சினிமாவில கூட காட்டி விட்டுருக்காங்க இவ்வளவு அழிச்சலும் பாடும் எதுக்குன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் எதுவும் செய்யாம ஈஸ்டர்ல உட்காந்துருக்கலான்றதுக்காக தான் ஆன்மீகத்திலயும் அப்படிதான் சும்மா இருக்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் உண்மைதானங்க இல்லையா உண்மை உண்மை ஐயா நீங்க சொல்ற மாதிரிங்க அந்த புரிதல் வந்து கொஞ்சம் கடினமாகத்தான் இருக்குது ஏன்னா இப்ப மதுரிஷி வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை எடுத்து பார்த்துட்டு மதுரிஷி மாதிரி எனக்கு ஞானம் வேணும்னு நினைக்குதுங்க ஆனா அவரு பிளாட்ஃபார்ம்ல புட்டு வித்தாருன்னு சொன்னா அது அந்த அளவுக்கு நான் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய திறன் இந்த மனசுக்கு வரமாட்டாங்க இல்ல ஒண்ணும் இல்ல அது அந்த பொசிஷன் உங்களுக்கு வந்துடணும்னு அவசியம் இல்ல அந்த பொசிஷன் வந்தா நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்கன்னு ஒரு டிராமா உங்களுக்குள்ள நடத்தினீங்கன்னா போதும் புட்டு விற்கிற லெவலுக்கு நாம போக வேண்டியது இல்ல ஆனா புட்டு விற்கிற லெவல் வந்தா கூட அதுல என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிற மனசு வேணும் அந்த சுச்சுவேஷன் வந்தா கூட அக்செப்ட் பண்ணணும் இல்லைங்களா சுச்சுவேஷன் வந்தா கூட அக்செப்ட் பண்ணணும் வராது அது ஏன்னா நம்ம அறிவால ரொம்ப சிந்திக்கிறோம் அவர் வந்து சிந்திச்சு சிந்திச்சு பார்த்து சொல்லிட்டதுனால வந்து <laughs> 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 Very good, very good. 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 So, we are, 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 அப்ப பிள்ளைங்க ஏன் கெட்டு போறாங்கன்னா அப்பா நமக்கு வசதியா இருக்கிறது அதான் இதெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுனால மகிழ்ச்சி இவ்வளவு எழுதி வச்சிருக்கா அது இவ்வளவு சொல்லியிருக்காருன்றது எதுக்காக சொன்னார்ன்றது தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுனாலதான் மனவளம் கலையில மனவளம் வரல பிள்ளைங்க இதுல ஒரு பெற்றோர்கள் பங்கு இருக்குல்ல ஐயா குழந்தை நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா கல்யாணம் முடிச்சிருக்கலாம்னு ஒரு வருத்தம் கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் குழந்தை பிறக்கலாம்னு அர்த்தம் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பையனுக்கு நல்ல ஸ்கூல் கிடைக்கலன்னு அர்த்தம் அது பருவத்துல கல்யாணம் முடிச்சிருக்கணும் அவனுக்கு பேர பிள்ளை பிறக்கல இதே மாதிரி தானே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது லைஃப் இதே மாதிரியே இல்லாத நினைச்சே கவலைப்படுனீங்க இருக்கிறதெல்லாம் மறந்தே போயிருங்க இல்லையா இருக்கிறது மோஸ்ட்லி என்ன பண்றோம் நீங்க இதுக்காக கவலைப்பட்டு இருக்கிற நேரத்துல பக்கத்து வீட்டுல இல்லாத எத்தனை வசதி உங்ககிட்ட இருக்குது அதுக்காக எப்போ சந்தோஷப்பட்டு இருக்கலாம் இல்ல இல்ல என்ன டைம் இல்ல கவலைப்படுறதுக்கு நேரம் சரியா போகுது இப்ப என்ன சொல்ல வரும் கவலைப்படுறது நிறுத்திருங்க அது கவலையோ இல்லையோ அது அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம செயல் இல்ல அது அதனால அத மறந்துட்டு இருக்கத்தெல்லாம் பாருங்க இதெல்லாம் அனுபவிங்க அப்ப நீங்க சந்தோஷமான மனநிலைக்கு வந்துருவீங்க கவலைப்படுறதுக்கு காரணமே இல்ல நீங்க இந்த அதை விட்டுட்டு இதை கவனிக்கிறதுக்கு வந்தீங்கன்னா அந்த கவலை சரியாயிடும் பிராக்டிக்கலா நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு டெஸ்ட் இப்ப கொடுத்து அதே மாதிரி தான் இதுதான் பிராக்டிக்கலா செஞ்சு பார்த்தா தானே நம்பிக்கை வரும் 
அதாவது இங்க கவலைப்படுறவங்க இந்த கவலையே நாம விட்டுடணும் விட்டுட்டு இருக்க மற்ற இதெல்லாம் கவனிங்க இப்ப நாம செய்யற வேலை பெரிய தப்பு என்னன்னா நமக்கு ஆயிரம் வசதி கொடுத்துருக்குது அதை பத்தி எல்லாம் நினைக்கிறதே இல்ல ஏதோ ஏதோ ஒண்ணு இல்ல அதே எனக்கு இல்ல எனக்கு இல்லன்னு நினைச்சிட்டு அப்ப நம்ம இருக்கிறதுக்காக சந்தோஷப்பட ஆரம்பிச்சோம்னா இல்லாததுக்காக கவலைப்படுறது நின்னுடும் கவலைப்படுற உங்க ஆட்டிடியூடும் நின்னுடும் கவலையும் நின்னுடும் கவலைப்படுறதுக்கான காரணம் சால்வ் ஆயிடும் இறைநிலை உங்களை அதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுச்சு நீங்க அதுலயே இருக்கீங்களா நினைக்கூடாது <laughs> <laughs> அப்புறம் <laughs> 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 இன்னைக்கு நமக்கு வாகன யோகம் அப்படின்னு ஜாலியா போவா இல்லையா வெரி சிம்பிள் டெக்னிக் கிடையாது <laughs> 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 ஒரு பக்தனுக்கு அடிபட்டு இருக்கு அடிவாங்கினாங்கள அவனை காப்பாத்துக்கிறது அவனே குணிஞ்சு கல்லு எடுத்தான் அடிச்சவனை அடிக்கிறதுக்காக கல்லு எடுத்தான் குணிஞ்சு அதனால நான் திருப்பி வந்துட்டேன் அவனே அவனை காப்பாத்திக்க முடியும்னு நினைக்கிற போது நம்ம துணை எதுக்கு அப்படின்னு கடவுள் நினைச்சாந்து கதை சொல்லி இருக்கிறாங்க நமக்கு இதுல அர்த்தம் என்னன்னா அதுதான் நான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆமா கடவுள் பாத்துக்கோன்னு நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா கடவுள் கண்டிப்பா பாத்துக்கினே ஆகணும் அது அறம் அதுல மீறவே முடியாது கடவுள் கடவுளுக்கும் சட்டம்லாம் இங்க போட்டு சட்டம்லாம் கடவுளுக்கும் தான் கடவுள் தான் சட்டம் போட்டது இயற்கை சட்டம்ன்றது இயற்கையே நியமிச்சது தான் இயற்கையே அதுக்கு கட்டுப்பட்டது தான் தைரியமா நீங்க அத பேஸ் பண்ணலாம் ஆமா வித் ஃபுல் சரண்டர் நீங்க ஒப்படைச்சிட்டீங்க அப்படி சொன்னா உங்க ப்ராப்ளம் எல்லாம் கண்டிப்பா சால்வ் ஆயிடும் நீங்க ரொம்ப கவனமா இருந்து இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு நினைச்சா ஒன்னும் நடக்காது ஆனால் பூரா ட்ரை பண்ணாலும் ஒண்ணும் நடக்காது இதுதான் தொடர்ந்து துன்பத்திலே இருக்கிறதுக்கான காரணம் இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கான காரணமும் அதுவேதான்
பண்ணது <laughs> <laughs> வித்தியாசமா இருக்கும் இருக்கிற அத்தனையும் மொத்தம் சேர்த்து ஒரே தவத்துல சொல்லிட முடியாது நல்ல விஷயம் பரவட்டும் இருப்பு நிலை அத்தனையும் சுத்த வெளியில இருந்து சுத்த வெளியில இருந்து பிரபஞ்சம் கேலக்சி அது இதுன்னு வந்து கடைசியில அணு அணுக்குள்ள இருக்கிறது அணுக்குள்ள மறுபடியும் சுத்த வெளியே இருக்கிறது அதே ராத்திரி ஒரு பதினோரு மணிக்கு படுக்க போகும்போது தன் உணர்வு தவம்னால உக்காந்தையா மேல் நோக்கு தவம்னா உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டேன் நைட் ஆயிடுச்சு சரி அது ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது ஒரு மணி வரைக்கும் ஓடிடுச்சிங்களா சூப்பரா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப வாயக்க வள மாட்டேன் அதே கேட்க நினைச்சேன் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் நேற்று நான் போட்டேன் வாயக்க வள மாட்டேன் ஒரு புள்ள வந்து குடும்பத்தை ரொம்ப நல்லா கவனிக்கிறாள் இன்னொருத்த வந்து அது அப்படியே தானம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படலாம் தானம் கொடுத்துட்டான் ஐம்பது லட்சத்தையும் அவன்ற <laughs> 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 அதை எடுத்துமே தானம் பண்ணிட்டான் தானம் பண்ணிட்டு பாக்குறவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லி நான் அப்பா கொடுத்த ஐம்பது லட்சத்தை நான் தானம் பண்ணிட்டு தானம் பண்ணிட்டேன் யாரு உண்மையில தானம் பண்ணது அண்ணாதான் எவன் குடும்பத்துக்கே செலவு வச்சுனானோ அவன் தானம் பண்ணிட்டான்னு அர்த்தம் வருது உண்மையாவே தானம் பண்ணிட்டு தானம் பண்ணவே இல்லையா ஏன்னா அவன் மைண்ட்லயே வச்சிருந்தான் அதனால இப்ப நான் சரண்டர் பண்ணிட்டு நான் சரண்டர் பண்ணிட்டேன் சொல்லினு இருக்கிற வரைக்கும் சரண்டர் கிடையாது புரியுதுங்களா இப்ப புரிஞ்சுக்கின பிறகு சரண்டர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் அதுக்கு நான் கேரண்டி